안녕 하세요 আসসালামু আলাইকুম কোরিয়ান স্টাডি সেন্টার ইন বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাথে আছি শিউলি ফাতেহা আমাদের এই চ্যানেলটিতে কোরিয়ান ভাষা সহ কোরিয়ার নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধরনের ভিডিও পাওয়া যাবে তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তা হলো কোরিয়ান ভাষা নিয়ে তো কোরিয়ান ভাষার বেসিক কোর্স কোরিয়ান ভাষায় বেসিক কোর্স আমাদের কয়েকটি পর্বে বিভক্ত তো প্রথম পর্বে আমরা কোরিয়ান বর্ণমালা নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে দেখে নেই এই কোরিয়ান ভাষার যে বেসিক কোর্স সেখানে আমরা কি কি জানতে বা শিখতে পারব কোরিয়ান বর্ণমালা কোরিয়ান শব্দ বা বাক্য শব্দ এবং বাক্যের গঠন কিভাবে গঠন করতে হয় কোরিয়ান ভাষায় কিভাবে লিখতে হয় এবং পড়তে হয় তারপর দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় এরকম কিছু এক্সপ্রেশনস বা অভিব্যক্তি এগুলো আমরা শিখব সেই সাথে কোরিয়ান ভাষার যে সংখ্যা গণনা তারপর গণনা করার যে একক আমাদের সাপ্তাহিক যে বারের নাম বা তারিখ বলার নিয়ম এইগুলো আমরা শিখব এবং সেই সাথে কোরিয়ান কিছু পার্টিকেলস বলে পার্টিকেলস আছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কোরিয়ান ভাষার এই বেসিক কোর্সটা সম্পন্ন করব। এবারে চলে যায় আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো কোরিয়ান বর্ণমালা বাংলা ভাষা বা ইংরেজি ভাষার মতো এরকম বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালা আছে কোরিয়ান ভাষাও বর্ণ নিজস্ব বর্ণমালা আছে কোরিয়ান ভাষার বর্ণমালা যাওয়ার আগে আমরা কোরিয়া ভাষ কোরিয়ান ভাষাটা কোথায় এবং কতজন লোক কথা বলে এই নিয়ে একটু জেনে নিই উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই দুইটি দেশের যে ভাষা মানুষ যেই ভাষায় কথা বলে সেটা হলো কোরিয়ান ভাষা তো কোরিয়ান ভাষায় এই দুই দেশ ছাড়াও আরও চীন রাশিয়া এবং কিরগিস্তান বা এই কয়েকটি দেশেও কিছু কিছু এলাকায় কোরিয়ান ভাষা ভাষী লোক রয়েছে তবে আনুমানিক প্রায় সাতাত্তর মিলিয়ন লোক কোরিয়ান ভাষায় কথা বলে থাকেন তো এবারে আমরা আসি যে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া ভাষা দুইটাই একই ভাষা তবে এদের বর্ণমালাও একই হলেও বর্ণমালার নামটা ভিন্ন আমাদের দেশে যেমন বাংলা বর্ণমালা আছে এটার আলাদা কোনো নাম নেই এটার নামই হচ্ছে বাংলা বর্ণমালা ঠিক তেমনি কোরিয়াতে কোরিয়ান বর্ণমালার আলাদা নাম তারা দিয়েছে সেটা হচ্ছে হাঙ্গুল হানগুল আচ্ছা হানগুল এটা কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়াতে বলা হয় কিন্তু উত্তর কোরিয়াতে এটার নাম জোসন গুল তো আমরা এখন হানগুল নিয়ে মূলত আলোচনা করব এবং আমরা কোরিয়া বলতে দক্ষিণ কোরিয়াকে বুঝে থাকব কোরিয়ান ভাষা বলতো আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার যে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা সেটাকেই বুঝে থাকব এবং সেই ভাষাটাই আমরা এখন শিখতে যাচ্ছি তো হানগুলের একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটা আমরা একটু সংক্ষেপে জেনে নিই পাশে আমরা একজন রাজার ছবি দেখছি তার ওনার নাম হচ্ছে কি সেজং সেজং দেওয়াং কোরিয়ান ভাষা বলা হয় সেজং দেওয়াং বা গ্রেট কিং সেজং তো উনি কোরিয়ান ভাষায় যে হাং হানগুল এই হানগুলে আবিষ্কারক হলেন এই কিং সেজং এবং তার সাথের যে ফিলোসফার্সরা ছিলেন উনি সহ তারা মিলে হানগুল আবিষ্কার করেছিলেন হানগিল ওনারা চোদ্দোশো তেতাল্লিশ সালে প্রথম আবিষ্কার করেন এবং প্রথমত ওনারা কি আবিষ্কার করার কারণ কি ছিল সেটাও আমরা একটু জেনে নেই সেটা হচ্ছে কোরিয়াতে মানুষ উনিশশো চোদ্দোশো তেতাল্লিশ সালের আগ পর্যন্ত লিখিত ভাষার হিসেবে চীনা ভাষা ব্যবহার করত চীনা ভাষায় কিন্তু কোনো অক্ষর নেই সব ক্যারেক্টার মানে ছবির মতো তো এইগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য শেখাটা অনেক কঠিন ছিল যার কারণে সাধারণ মানুষ বেশিরভাগই ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন মানে লিখতে পড়তে জানত না তখন কিং সেজং বললেন যে সব বেশিরভাগ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে আমাদের এরকম একটি পদ্ধতি দরকার যেখানে সাধারণ মানুষ সহজে 
শিক্ষিত পড়ালেখা জানতে পারবে সেই সূত্র ধরেই তিনি এবং তার ফিলোসফার যে গ্রুপ ছিল ওনারা মিলে এই হানগুল আবিষ্কার করেন তো কিং সেজং এর এই অবদানের জন্য উনি কোরিয়াতে শত শত বছর ধরে বিখ্যাত এবং এমনকি ওয়ার্ল্ডে ইউনেস্কো কিং সেজং নামে একটি পুরস্কারেরও নামকরণ করেছেন সেটাকে বলা হয় কিং সেজং ইউনেস্কো লিটারেসি পুরস্কার এবং আমরা এই হানগুলের সংখ্যা যদি দেখি কোরিয়ান ভাষার যে বর্ণমালা বা হানগুল মোট চল্লিশটি এর মধ্যে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ আছে আমাদের বাংলা ভাষার মতোই বাংলা যেমন স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ আছে বা ইংরেজিতে ভাওয়াল কনসোনেন্ট তাহলে স্বরবর্ণ আছে একুশটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ উনিশটি এই সব দুইটি মিলিয়ে মোট হলো চল্লিশটি তো এবারে আমরা চলে যাই কোরিয়ান স্বরবর্ণে কোরিয়ান স্বরবর্ণ শেখার আগে আমরা একটু জেনে নিই এর ভিত্তিটা কি কোরিয়ান স্বরবর্ণের ভিত্তিটা কিং সেজন সেজং এবং তার যে গ্রুপ ছিল তারা তিনটি উপাদানকে ভিত্তি করে মূলত কোরিয়ান স্বরবর্ণের গঠন বা আকৃতি দিয়েছেন তো এই তিনটি উপাদান হচ্ছে তিনটি শক্তি কোরিয়ান ভাষায় যেটাকে ছঞ্জিন খোয়াল্লি বলা হয় থ্রি প্রিন্সিপালস সেটা হচ্ছে তারা স্বর্গ বা আকাশ যেটাকে এখানে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ডট দিয়ে বা সার্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে মাটি যেটা ফ্ল্যাট বা আর্থ বোঝাচ্ছে আর একটা হচ্ছে মানুষ যেটা খারাপভাবে দাঁড়ানো আছে সেটা হচ্ছে মানুষ বোঝানো হচ্ছে এই তিনটি উপাদানকে ভিত্তি করে ওনারা স্বরবর্ণের আকৃতি দিয়েছেন তো স্বরবর্ণের গঠনটা কিভাবে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সার্কেল বা আকাশ যেটাকে আমরা বোঝাচ্ছি যে ডটের সাথে পাশে একটা মানুষ বা লম্বা লম্বি যে দাগ এই দুটা মিলে কিন্তু যোগ করে একটা আকৃতি আমরা পাচ্ছি এই যে এটাকে অ বলে অ ঠিক এই একইভাবে এই সার্কেল তিলের সাথে নিচে যদি আমরা এটা ফ্ল্যাট বা মাটিটা যোগ দেই তাহলে এই যে সার্কেলের সাথে আমরা যোগ করে এইটা পাই এটাকে বলে ও ঠিক একইভাবে এরকম ডানে এই সার্কেল এবং এই লম্বা লম্বি বা আড়াআড়ি এই দুই ধরনের দাগকে বিভিন্ন শেপ দিয়ে কখনো উপরে কখনো পাশে কখনো ডানে কখনো বামে এভাবে বিভিন্ন শেপ দিয়ে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সার্কেলের উপরে ডানে বামে নিচে সব দিকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের এখানে যেইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবগুলো হচ্ছে স্বরবর্ণ স্বর কোরিয়ান স্বরবর্ণের আকৃতি তো এভাবেই স্বরবর্ণের গঠন হয়েছে তো এবারে যাই কোরিয়ান স্বরবর্ণ কোরিয়ান স্বরবর্ণ আমরা জানলাম একটু আগে যে মোট হচ্ছে একুশটি তবে এখানে দুই ধরনের স্বরবর্ণ পাওয়া যায় দুই ধরনের স্বরবর্ণ এক এক ধরনের হচ্ছে মৌলিক স্বরবর্ণ বা যেগুলোকে আমরা বেসিক বা সিম্পল ভাওয়াল বলতে পারি এরা হচ্ছে দশটি এবং যৌগিক বা যুক্ত স্বরবর্ণ হলো এগারোটি তো এই টোটাল হচ্ছে একুশটি আজকে আমরা প্রথম দশটি স্বরবর্ণ সম্পর্কে জানব কারণ এতগুলো একসাথে শিখলে আসলে মনে থাকবে না তাই আজকে আমরা প্রথম দিন প্রথম পর্ব প্রথম ক্লাসে আমরা আজকে দশটি স্বরবর্ণ শিখব তো দশটি স্বরবর্ণ মজার কথা হলো কোরিয়ান ভাষা অনেকাংশেই বাংলা ভাষার সাথে মিলে যায় বিশেষ করে যখন আমরা বেসিক লেভেলে থাকব কোরিয়ান স্বরবর্ণ বা বর্ণমালা যখন শিখব তখন দেখা যায় বাংলার সাথে অনেকাংশেই মিলে যায় তাই আমরা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কোরিয়ান ভাষা প্রাথমিক অবস্থায় শেখাটা খুবই সহজ তো চলুন আমরা বাংলা শিখি তবে এর মাঝখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা অনেকে ইংরেজির মাধ্যমে কোরিয়ান ভাষাটা শিখি ইংরেজি রোমানাইজেশন দেখে যার কারণে ভুল উচ্চারণে ভুলভাবে আমরা অনেক সময় কোরিয়ান ভাষা শিখে থাকি তাই সরাসরি কোরিয়ান ভাষা থেকে বাংলার মাধ্যমে যদি আমরা কোরিয়ান ভাষাটা শিখতে শিখতে পারি সেটা আমাদের জন্য আরও বেশি ভালো হবে কারণ আমরা আরও শুদ্ধভাবে সেটা শিখতে পারব তাহলে চলে যাই কোরিয়ান স্বরবর্ণ মৌলিক স্বরবর্ণ হচ্ছে দশটি তো আমি কোরিয়ান সর্বগুণ্যগুলোর যে উচ্চারণ সেটা বাংলার কোন কোন ভাওলের সাথে মিলে যায় তা লিখে দিয়েছি তার ফলে আমাদের অনেক সহজ হবে শেখাটা আচ্ছা এবার কোরিয়ান সর্বর্ণ আমরা যদি প্রথমটা দেখি সেটা হচ্ছে কি এই যে এটার আকৃতিটা কি লম্বা লম্বি পাশে ছোট দাগ এটা হচ্ছে আ আ পাশেই কিন্তু উচ্চারণ লেখা আছে আ তারপরেরটা হচ্ছে ইয়া ইয়া 
ইয়া দেখেন উপরে আয়ের মতোই এটা কিন্তু ছোট দাগটা শুধু ডাবল হয়ে গেছে তারপরেরটা হচ্ছে অ অ এর পরেরটা ই অ ই অ ই অটাও কিন্তু অ এর মতোই শুধু ছোট দাগটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে তারপর আছে ও ও ও এর পরেরটা হচ্ছে ইও ইও এখানেও কিন্তু ওই যে ছোট দাগটা ডাবল হয়ে গেলে আমরা দেখছি সামনে একটা ই যুক্ত হচ্ছে এরপর যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে উ উ উ এরপরে উ এর মতোই নিচে দুইটা দাগ হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউ 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 তারপরে লম্বা লম্বি একটা দাগ সেটা শুধুই ই ই আর শেষে যেটা আছে সেটা আসলে আমাদের বাংলা ভাষায় নাই সেজন্য আমাদের পক্ষে এটা উচ্চারণ করা একটু কঠিন সাধ্য ব্যাপার তারপরে আমরা কাছাকাছি উচ্চারণ যেটা সেটা নিতে পারি এটার উচ্চারণ ই এবং উ এর মাঝামাঝি উ এটা হচ্ছে উ তার মানে ইটা আমরা বলছি একদম দুই ঠোঁটকে ছড়িয়ে সব দাঁত দেখিয়ে আমরা যদি হাসতে যাই তাহলে ই ইস ইস এইভাবে বললে আমরা কি ইটা সব দাঁত দেখা যায় এবং দুই ঠোঁট ছড়িয়ে যায় কিন্তু ই বলার সময় ই ই দাঁত দেখাবো কিন্তু ঠোঁট দুটা চেপে ধরতে হবে ঠোঁট দুটাকে ছড়ানো যাবে না ই ই দাঁত দুটা একটু দুইটা একটার উপরে আরেকটা ঠেসে দিয়ে বলতে হয় ই এবং ঠোঁট ছড়ানো যাবে না এটাকে আমরা লিখিত রূপ হিসেবে যেহেতু আমাদের বাংলা ভাষা নেই কি আমাদের লিখিত রূপ দেওয়াটাও কঠিন তাই এখানে আমি দীর্ঘ আকারে সেটাকে বিবেচনা করছি দীর্ঘ যদিও দীর্ঘ আমাদের ভাষায় উ কিন্তু এখানে আমরা উ বলতে রস্য উকার লিখেছি তাই এটাকে দীর্ঘ দিয়ে প্রকাশ করলাম তো এ হচ্ছে আমাদের কোরিয়ান দশটি স্বরবর্ণ খুবই সহজ না আমাদের বাংলা ভাষা আমরা যেহেতু বর্ণমালা জানি তাহলে এটাও আমাদের পক্ষে শেখা খুবই সহজ এখন আমরা আসি এই স্বরবর্ণগুণ্ড আমরা তো মুখে মুখে শিখলাম কিন্তু কিভাবে লিখতে হবে আচ্ছা কোরিয়ান স্বরবর্ণ লিখার পদ্ধতি হলো এটা বাম থেকে কোরিয়ান ভাষায় লিখার পদ্ধতি বাংলার মতোই বাম থেকে ডান দিকে তবে স্বরবর্ণ লিখার সময় বাম থেকে ডানে লিখতে হয় এবং উপর থেকে নিচে আমরা যখন লম্বা লম্বি দাগ দিব তখন উপর থেকে নিচে এবং যখন আড়া আড়ি দাগ দিব সেটা হবে বাম থেকে ডানে এখানে যেমন আমরা প্রথমটা যদি দেখি এখানে আছে আ আটাকে কিভাবে লিখতে হয় পাশে আমি লিখন পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছি যে উপর থেকে নিচে যে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে তীর চিহ্নর গোড়াটা উপরে তার মানে উপর থেকে নিচে এরপরে আমি যখন ছোট দাগটাও কোথ থেকে দেবো এখান থেকে ডান দিকে বাম থেকে ডানে চলে যাব প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে এক দুই তিন করে আমাদের দেওয়া আছে তার মানে প্রথমে এক নাম্বার এক দাগ তারপর দুই নাম্বার তারপর তিন নাম্বার এবং তীর চিহ্ন দিয়ে কোথ ডান থেকে বামে বা উপর থেকে নিচে কিভাবে দিতে হবে সেটাও কিন্তু দেয়া আছে তো আপনারা নিজেরা বাসায় এভাবে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে কোরিয়ান সর্বর্ণ লিখাটাও শিখে যাবেন তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা আগামী পর্বে স্বরবর্ণের বা আরও কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ শিখব এবং স্বরবর্ণ যেগুলো আমাদের যৌগিক স্বরবর্ণ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কোরিয়ান ভাষার এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনাদের যদি মনে হয় আপনাদের এগুলো কাজে লাগবে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং লাইক শেয়ার দিয়ে আরও অনেক বেশি মানুষকে জানতে সাহায্য করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এই কথাটি কোরিয়ান ভাষায় বলে আমি বিদায় নিচ্ছি খামসা হামনিদা